நம்ம இப்போ வீட்டில் ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பால் சர்க்கரை அல்லது பனங்கற்கண்டு பொடி பிஸ்தா பாதாம் முந்திரி திராட்சை இதெல்லாம் பொடி செய்தது இப்போது பாலை நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த பனங்கற்கண்டு பொடி சேர்த்து கண்டன்ஸ்டு மில்க்காக செய்து வச்சுருக்கோம் கண்டன்ஸ்டு மில்க்கு கடையில் வாங்கினா நமக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு கிடைக்குங்கிறனால நம்மளே வீட்டில் செய்த கண்டன்ஸ்டு மில்க்கும் இந்த பிஸ்தாவை பொடி செய்தும் வைத்துக்கும் இப்போது நம்ம ஐஸ்கிரீமுக்கு சொன்னால் கண்டன்ஸ்டு மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சுண்டை காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் நாட்டு சர்க்கரையும் கலந்துருக்கு இன்றைக்கி நான் பனங்கள் கண்டு பொடி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை வந்து பனங்கள் கண்டு பொடி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை போடுறதா இருந்துச்சுன்னா பால் நல்லா ஆற வச்சு போடுங்க இல்லைனா தெரிஞ்சிடும் சில டைமு இப்போது அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி திராட்சை உங்களுக்கு என்னென்ன நட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம பொடிச்சு அதை ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கூல் மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ரெண்டு மணி நேரம் வைக்க போகிறோம் எதுக்காக ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கிறோன்னு சொன்னால் நம்ம ஃப்ரீசர் வந்து என்ன தன்மை உடையது ஐஸ் கட்டியாக மாறக்கூடிய தன்மை உடையது அப்போ ஏர்லாக் செய்யும் போது தான் நமக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் மாதிரி வரும் இல்லைனா கட்டியாக மாறிடும் அதனால தான் நம்ம ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கிறோம் இப்போ போட்டு வச்சுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மிக்சியில் சுற்றி எடுக்க போகிறோம் அப்புறம் திரும்ப அதே பாக்ஸில் போட்டு திரும்ப ஃப்ரீசரில் ரெண்டு மணி நேரம் வைக்க போகிறோம் திரும்பவும் அதை எடுத்து நம்ம மிக்சியில் அடிக்கிறோம் இது மாதிரி மூன்று முறை செய்துட்டு நாலாவது முறை செய்யும்போது உங்களுக்கு நல்லா அந்த கடையில் வாங்குகிற ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே நல்ல க்ரீமி ஸ்ட்ரக்சராக வரும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி நாலு முறை வச்சு மிக்சியில் அடித்து அடித்து போடுறோம் நீங்கள் ரெண்டாவது முறை வைக்கும்போது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அது நல்ல திக்காக வரும் அப்போது நீங்கள் ரெண்டு பேட்சாக கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஐஸ்கிரீமை ஃப்ரீசர்லேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் ஒரு டைம் அடித்து திரும்ப ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு திரும்ப மிக்சியில் அடித்து இது மாதிரி மூன்று முறை செய்து இப்போ நாலாவது முறையாக வெளியே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி தற்சார்பு வாழ்வியலான குழந்தை உணவுகளில் கேக் பிஸ்கெட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஜூஸ் மற்றும் சிப்ஸ் எல்லாம் வீட்லேயே எப்படி செய்யலான்னு நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இந்த பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு தான் அடிக்டாக இருக்கிறாங்க இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நான் என் குழந்தைங்களுக்காக நான் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி எந்த மாதிரி பிடிக்கும் எந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சால் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து நான் பண்ணதான் நம்ம ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம கருத்தில் வச்சுட்டு நம்ம யோசித்தோன்னா நம்மளுக்கே புதுசு புதுசாக ப்ராடக்ட் தோணும் அப்படின்றதுக்கு உதாரணம் வேறு யாரும் எடுத்துக்க வேணாம் என்னையே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஹோட்டல் பிஸ்னஸில் ஆல்ரெடி இருந்திருக்கோம் எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாருமே ஹோட்டல் வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சதாக இருந்தது ஆனால் அதில் வந்து என்னென்ன கெடுதலான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அதை இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்க எப்படி அடிக்டாக இருக்காங்க அதிலேருந்து நம்ம எப்படி அவங்கள மீட்டு கொண்டு வர்றது அப்படின்னு யோசிக்க யோசிக்க எனக்காக தோணுன சில விஷயங்களை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கே நம்ம செஞ்ச அந்த ஸ்மைலி சிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில் வாங்கும்போதோ இல்லை வந்து மற்றவங்க செய்யும்போதோ அவங்க வந்து மைதா மாவும் அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார் மாவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கேக் கூட கூட நம்ம மைதா மாவு தான் மோஸ்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்ச சப்ஸ்டியூஷன்ஸை போடும்போது கண்டிப்பாக ஸ்பாயில் ஆகாமல் வரும் ஒன்று கொஞ்சம் ருசி கூட குறைய வரும் அதை நம்ம குழந்தைங்க தேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம முக்கியமாக அடிக்ட் ஆகிருக்கிற ஆறு விஷயங்களை உங்களுக்கு உதாரணத்திற்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் உங்கள் குழந்தைங்க எதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி யோசித்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கூட நிறைய நிறைய ரெசிபீஸ் எங்கள் நிஷ் எங்களோட தற்சார்பு வாழ்வுக்கும் இந்த நிஷ்டை ப்ரோக்ராமுக்கும் கண்டிப்பாக வரும் நான் நிறைய ஃபீட்பேக்ஸும் அதே மாதிரி சஜஷன்ஸையும் எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம்